بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام اسد یعقوب ہے اور میرا تعلق لاہور پاکستان سے ہے یہاں پہ میں آئلس کی کوچنگ پرووائڈ کرتا ہوں آئلس کا ٹرینر ہوں اور الحمدللہ انٹرنیشنل ٹرینر بھی ہوں آئلس کا آپ سب لوگوں کو دنیا میں جہاں جہاں پہ آپ موجود ہیں میں آئلس کی ٹریننگ دے رہا ہوں رپورٹ رائٹنگ پہ یہ ڈھیروں ویڈیوز میں نے بنائی ہیں تاکہ اس کے بعد رپورٹ رائٹنگ آپ کے لیے مشکل نہ رہے اور جتنے اچھے سے میں نے رپورٹ رائٹنگ کو ایکسپلین کیا ہے میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی رپورٹ رائٹنگ اس سے اچھی پڑھا سکتا ہے چیلنج دے رہے ہیں تو ہنو میں اوکے اینی ویز اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کو آپ کی رپورٹ میں ایک سے زیادہ گراف آ جائیں تو وہاں پہ بیٹھ کے آپ نے ممی کو یاد نہیں کرنا وہاں پہ بیٹھ کے آپ نے رونا نہیں ہے ہائے باپو یا یہ نہیں کہنا ہائے پاپا اب میں کیا کروں نہیں آپ نے ایک سے زیادہ گرافک انفارمیشن پہ اگر رپورٹ لکھنی ہے تو اس میں کیا لکھنا ہے اس کا لے آؤٹ کیا ہوگا آپ نے اس کو کیسے مینج کرنا ہے کیسے ٹیکل کرنا ہے یہ میں آپ کو سکھاؤں گا ٹھیک ہو گیا بس کر پتہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو ایک بار چارٹ دے دیتے ہیں اور ساتھ ہی ایک پائی چارٹ دے دیتے ہیں بار چارٹ بھی آ گیا پائی چارٹ بھی آ گیا اس کے بعد آپ کو اس پہ رپورٹ لکھنا ہوتی تو اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ اچھا یہ دو الگ الگ رپورٹ لکھنی ہے یا کٹھی لکھنی ہے پہلے کو کیا آئے گا بعد میں کیا آئے گا یہ ساری چیزیں اب آپ کی جو کنفیوژن ہیں ان کو میں دور کروں گا اینی ویز ذرا دیکھیے گا Often in task one, you will need to write about the information presented in two or even three charts. Teen bhi ho sakte hain. Do bhi ho sakte hain, teen bhi ho sakte hain. This could be two bar charts, a line graph and a table. Ab us mein kya ho sakte hain? Do bar chart ho sakte hain. Ya phir ek bar chart, ek line graph ho sakte hain. Ya phir line graph ke saath table ho sakte hain. A pie chart and a bar chart or any other combinations. Koi bhi or combination bhi ho sakte hain. بار چارٹ پائی چارٹ کمبینیشن لائن گراف اس کے ساتھ بھی آپ کو پائی چارٹ آ سکتا ہے رائٹ اس کے بعد کوئی ٹیبل آ سکتا ہے یعنی یہ کمبینیشن کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس پہ ریپورٹ لکھنی کیسے ہے رائٹ اچھا جی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ چیزیں ذہن میں رکھنی اب یہ ٹاسک ون کا ایک میں آپ کو کوشچن دکھا رہا ہوں اس کوشچن کو غور سے دیکھیں اور پھر سوچیں کہ آپ اس پہ کس طرح سے آنسر لکھیں گے سب سے پہلے میں آپ کو کچھ ٹائم دیتا ہوں ذرا دیکھیے گا اس گرافک کو اس میں دیا ہوا ہے द चार्ट बिलो शो द मोस्ट पॉपुलर फिल्म बाय जॉन फॉर मैन एंड वेमेन یعنی مرد اور عورتوں کے درمیان بائی ٹائپ قسم کے مطابق جو موویز پاپلر ہیں ان کے بارے میں اینڈ جنرل ٹکٹ سیل آف ڈفرینٹ ٹائپس آف فلم ان دا یو ایس اے ان ٹو تھاؤزینڈ ٹین رائٹ کہ عورتوں اور مردوں میں کس قسم کی موویز پاپلر ہیں بار چارٹ جو ہے اس کے بارے میں اور اس کی جو ٹکٹس ہیں باکس آفس پہ جو بکتی ہیں اس کے بارے میں سمرائز دی انفارمیشن بائی سلیکٹنگ اینڈ رپورٹنگ دا مین فیچرز اینڈ میک کمپیریزن ویئر ریلیونٹ اب دیکھیں بار چارٹ میں آپ کو مین اور ویمن دیا ہوا ہے دونوں کے بارے میں زیرو سے لے کر فورٹی فائیو تک ہے موویز کی جون کیا کیا ہے اٹس ایکچولی ایکشن کامیڈی تھریلر دین ویو گاٹ سائنس فکشن ویسٹرن اینڈ رومانٹک کامیڈی اور مین اور ویمن ان کا آپس میں کمپیریزن ہے ایک تو یہ ہو گیا بار چارٹ دوسرا کیا ہے باکس آفس پہ جو اس کی ٹکٹنگ ہے 2010 کی یعنی جو ٹیکنگز ہے یا ٹکٹنگ ہے اس کے بارے میں ہے کہ ایکشن مووی کتنی بکیں کتنے پرسینٹ بکیں کامیڈی موویز کی ٹکٹس کتنی بکیں رومانٹک کامیڈی کی کتنی تھریلر کی کتنی اور دوسری موویز کی ٹکٹس کتنی بکیں اب آپ نے ان کو ایکسپلین کرنا ہے اب اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے وٹ وڈ یو رائٹ ان دی انٹروڈکشن کہ آپ اس کے انٹروڈکشن میں کیا لکھیں گے ڈیفینیٹلی آپ نے ان دونوں کے بارے میں لکھنا ہے یعنی جیسے آپ نے انٹروڈکشن بنایا تھا نا ایک کا اسی طرح سے آپ نے دوسرے کا بھی انٹروڈکشن بنانا ہے تو دونوں کو اکٹھا ہی آپ اپنے انٹروڈکشن میں لکھیں گے دین وٹ انفارمیشن وڈ یو انکلوڈ ان دی اوور ویو اوور ویو میں بھی آپ نے ان دونوں کی ہی انفارمیشن کو انکلوڈ کرنا ہے ان دونوں کے بارے میں ہی آپ نے اوور ویو لکھنا ہے پہلے آپ بار چارٹ کے بارے میں لکھ دیں اس کے بعد پائی چارٹ کے بارے میں اپنے اوور ویو میں لکھ دیں دین ہاؤ وڈ یو آرگنائز دا ریسٹ آف یور آنسر اب باقی کا جو آنسر ہے اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں یعنی آپ نے انٹروڈکشن بھی لکھ لیا آپ نے اوور ویو بھی لکھ لیا اب یہاں پہ آپ بار چارٹ والا جو ہے پہلا اس کو ایکسپلین کر دیں اگلے پیراگراف میں آپ جو پائی چارٹ والا ہے اس کو ایکسپلین کر دیں اور اگر آپس میں ان کے کوئی کمپیریزن بنتا ہے آپس میں دو الگ الگ چارٹ کا اگر آپس میں کمپیریزن بنتا ہے تو ایک پیراگراف اور اس پہ لکھ لیں ادر وائز ان دو پیراگراف میں آپ ان دونوں کو الگ الگ ایکسپلین کر دیں اینڈ دیٹ سیٹ آپ کی رپورٹ بن جائے گی اینڈ وڈ یو ہیو ٹائم ٹو رائٹ اباؤٹ ایوری تھنگ ان ڈیٹیل نہیں آپ نے ہر چیز نہیں لکھنی رپورٹ رائٹنگ میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے سب کچھ نہیں لکھنا آپ نے امپورٹنٹ
ठीक है फिर उसके बाद सेकंड जो है उसके बारे में आप डिटेल दे सकते हैं अच्छा जी अब मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं कि आपने आ, किस तरह से मोर देन वन ग्राफ के साथ डील करना है अगर एक से ज्यादा ग्राफ आ जाए तो आपने उसके साथ डील कैसे करना है इन चीजों को जरा सुनिएगा और समझिएगा द फर्स्ट थिंग मैं आपको भी दिखा रहा हूं Keep your introduction clear and logical. आपका इंट्रोडक्शन क्लियर होना चाहिए लॉजिकल होना चाहिए बाई राइटिंग अबाउट द फर्स्ट चार्ट एंड देन द सेकेंड मैंने आपको बताया कि दोनों के बारे में लिखें Demonstrate your ability to use linking language here. यहां पर जो linking language है उसको आपने use करना है लिंकिंग लैंग्वेज से बात कंजंक्शन है और जो डिवाइसिस हैं जो आपके सेंटेंसेस को और वर्ड्स को आपस में मिलाती हैं The overview should be a summary of the most useful pieces of information. कि जो आपने overview लिखना है अपनी report का वो summary होनी चाहिए जो सबसे ज्यादा useful information है bar chart में और pie chart में उसका In the chart, try to imagine you are presenting the most important facts of a report to your boss. Imagine करें कि आपने अपने boss को एक report करनी है और उसमें आपने जो सबसे important चीजें हैं boss को वही बतानी है boss के पास time नहीं है तो फिर आप definitely इसमें से वो चीजें निकालेंगे जो आपको वाकई लगता है कि ज्यादा important है Don't waste time with points you don't feel are relevant. जो आपको लगे ना relevant नहीं है उन points पर अपना work जाया ना करें Next, writing separate paragraphs. अब आपने क्या करना है दोनों के बारे में एक एक separate paragraph लिखना है मैंने बताया introduction में दोनों के बारे में लिखें overview में भी दोनों के बारे में लिखें आगे चल के दोनों के separate paragraph कर दें Writing separate paragraphs about each chart is a simple way to make sure what you write is clear and logical. समझ गए ना दोनों का एक एक अलग अलग पैराग्राफ कर दें यू कैन स्टिल स्कोर वेरी वेल डूइंग दिस ऐसा करके भी आपका बैंड स्कोर बहुत अच्छा आ सकता है ओके इफ यू ट्राई टू मिक्स एवरीथिंग टुगेदर यू मे रिस्क कंफ्यूजिंग योरसेल्फ एंड द एग्जामिनर अगर दोनों को इकट्ठा कर देते हैं खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा तो बैंड स्कोर भी कंफ्यूज हो जाएगा तीनों चीजें कंफ्यूज हो जाएंगी सो so, आपने जो मैंने आपको लेआउट बताया है उसको फॉलो करते हुए आपने इस पे अलग अलग लिखना है तो ये एक शॉर्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया हाउ टू डील विद मोर देन वन ग्राफ अगर एक से ज्यादा ग्राफ आ जाए तो घबरा नहीं है ये नहीं कहना उसको तो एक ग्राफ आया था मैनू दो आ गए दो आ जाए कोई बात नहीं आपको मैंने तरीका बता दिया इस तरीके से आपने इस पर रिपोर्ट लिखनी है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इन वीडियोस को शेयर भी करें और कमेंट भी करें ताकि मुझे पता चले कि तुसी कौन होते कितों आए हो राइट इसके अलावा मैं ऑनलाइन आइट्स की क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूं अगर आप मुझसे ऑनलाइन आइट्स पढ़ना चाहें मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है इस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं असद याकूब विशेस यू ऑल द बेस्ट टेक केयर अल्लाह हाफिज़